e Madavi, eu tô aqui para mostrar pra vocês um tutorial bem interessante. Se você tem celular da Xiaomi, eu recomendo você fazer isso agora mesmo no seu aparelho. Recentemente eu fiz um vídeo no iPhone, uma configuraçãozinha que todo mundo que tem iPhone deveria estar tá fazendo. Porque se caso vinha a perder ou o celular for furtado, a pessoa consegue localizar o aparelho. E muita gente pediu para estar tá fazendo isso no Xiaomi. Então eu tô aqui para mostrar para vocês tutorial bem simples e bem fácil. Mas olha, antes de eu continuar esse vídeo, peço para você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, que é de graça. Vários conteúdos bacanas, conteúdos variados. Deixa o like aí também que você me dá aquela moral. Sem mais enrolação, quero mostrar para vocês o que, que vocês têm que fazer no seu Xiaomi e depois como que você vai fazer para estar tá localizando o aparelho. E olha, é um vídeo bem rápido, então vamos embora. No celular, você vai entrar em configurações. Entrando em configurações, você vai procurar conta Mi. Se você entrou nessa opção e está pedindo login, eu recomendo muito você criar uma conta agora, agora mesmo, porque isso é muito útil caso você venha a perder o aparelho igual eu vou mostrar porque muitas pessoas quando você perde o aparelho a primeira coisa que a pessoa faz é o que a pessoa tenta formatar o aparelho não é isso mesmo só que você fazendo isso mesmo a pessoa formatando vai pedir lá o e-mail e a senha se a pessoa não tiver a pessoa até consegue formatar o aparelho só que a pessoa não consegue usar o aparelho depois que você criar uma conta você precisa ir em dispositivos vai estar tá mostrando os seus aparelhos Aqui no meu caso só tem o Redmi Note 8 associado a essa conta. Então eu vou entrar, que é esse aparelho que eu estou em mãos. Assim que você entrar nessa opção, você precisa ver se está ativado, encontrar dispositivo. Entra nessa opção e veja se está desse jeitinho aí, igual está no vídeo. Outra coisa que você pode fazer, você pode voltar e ali em serviços tem Xiaomi Cloud. Você pode entrar ali, daí você pode estar tá habilitando uma opção para estar tá fazendo o backup de contatos, mensagens galeria agora eu vou estar mostrando para vocês como que você vai fazer para estar encontrando o seu dispositivo e ter algumas informações dele vambora já estou aqui no site da Xiaomi Cloud estão podendo acompanhar o site é esse daí mesmo que vocês estão podendo acompanhar aí no vídeo o que que a gente vai estar fazendo vou estar fazendo o login aqui ó fazer login com a conta Mi vambora nessa parte aqui ele tá pedindo para você colocar seu e-mail telefone no meu caso aqui é telefone que eu cadastrei lá naquela conta então eu vou colocar aqui aqui eu já fiz o login então podendo acompanhar algumas funções contatos mensagens galeria anotações gravações encontrar dispositivo e configurações lembrando que aqui você tem 5 GB livres para estar tá armazenando fotos, contatos, etc. Mas a função que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, encontrar dispositivo. Vamos entrar. Aqui vocês estão podendo acompanhar que já está mostrando Redmi Note 8 e está mostrando aqui, ó, localizando. Essa localização aqui está mostrando ali que já tem 19 horas que não foi atualizada. Ele está tentando encontrar o aparelho agora. Vamos aguardar. E agora ele atualizou e está mostrando a localização dele em tempo real. Você clicando aqui, ó, agora mesmo. E também tem a opção para você tocar um som no aparelho, ter um modo perdido e apagar dados. Esse modo perdido funciona da seguinte forma, olha. O dispositivo será bloqueado. Assim que se conectar a uma rede, você precisa inserir a senha da sua conta Mi para desbloqueá-lo. E está falando aqui que regularmente ele vai estar tá mostrando as informações de localização do aparelho. E se o aparelho estiver desligado, vai estar tá sendo enviado um SMS para estar tá localizando o aparelho. Então eu recomendo você fazer isso agora mesmo no seu celular Xiaomi. Porque um dia você pode precisar, aí você vai falar, poxa, eu não fiz. Então faça isso aí. Então muito obrigado para quem assistiu, até a próxima e valeu!